நாட்டின் எழுபத்தி ஒன்றாவது குடியரசு தினம் இன்று நாடு முழுவதும் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்படுகிறது தலைநகர் தில்லியில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்தார் இதன் பின்னர் அணிவகுப்பு அலங்கார ஊர்திகள் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் ஆகியவை இடம்பெற்றன இது பற்றிய ஒரு செய்தி தொகுப்பு நாட்டின் எழுபத்து ஒராவது குடியரசு தினம் இன்று நாடு முழுவதும் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்படுகிறது தலைநகர் தில்லியில் உள்ள ராஜ்பத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்தார் பின்னர் முப்படைகளின் மரியாதையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் பணியாற்றிய அனுபவம் படித்த இவர் இந்த ஆண்டின் குடியரசு தின சிறப்பு விருந்தினராக பிரேசில் அதிபர் ஜேர் மெயாசிஸ் போல்சோனோரா பங்கேற்றார் பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர் இவர் வெலிங்டனில் உள்ள என்சிசி என்எஸ்எஸ் மாணவ மாணவிகளின் அணிவகுப்பு மரியாதையையும் குடியரசுத் தலைவர் ஏற்றுக்கொண்டார் தொடர்ந்து வண்ணமிகு கலை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் அலங்கார ஊர்திகளின் அணிவகுப்பு நடைபெற்றது முப்படைகளின் வலிமையை பறைசாற்றும் வகையில் அணிவகுப்பு நடைபெற்றது ராணுவ பலம் கலாச்சார ஒற்றுமை சமூக பொருளாதார செயல்பாட்டை எடுத்துரைக்கும் வகையில் அணிவகுப்பு நடைபெற்றது பீஷ்மா வஜ்ரா தனுஷ் ஆகிய பீரங்கி வாகனங்கள் அணிவகுப்பில் இடம்பெற்றன விமானப்படையில் புதிதாக இணைக்கப்பட்ட அப்பாச்சி சினுக் ரக ஹெலிகாப்டர்கள் வானில் அணிவகுப்பு நடத்தின இலகு ரக ஹெலிகாப்டர்களான ருத்ரா த்ரூ ஆகியவையும் இதில் இடம்பெற்றன ஒரு ரோட்டர் தான் இருக்கும் இதில் இரண்டு நீங்கள் காணலாம் இது இப்பொழுது நூத்தி எண்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நூறு மீட்டர் உயரத்தில் செயற்கைக்கோள் எதிர்ப்பு ஏவுகணை சக்தி மற்றும் ஆகாஷ் ஏவுகணை இதில் இடம்பெற்றது துணை ராணுவ படையினர் தில்லி காவல்துறையினர் உள்ளிட்ட பல்வேறு படை பிரிவுகளின் அணிவகுப்பும் நடைபெற்றது மத்திய ரிசர்வ் காவல் படையின் வீராங்கனைகள் நிகழ்த்திய இருசக்கர வாகன சாகச நிகழ்ச்சி அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது குதிரைப்படை மற்றும் ஒட்டகப்படை முதலியவை அணிவகுப்பில் இடம்பெற்றது இப்போது நீங்கள் திரையில் காண்பது இந்த இசைக்குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் பிஎஸ்எஃப்இன் ராஜஸ்தான் எல்லை பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்தை விளக்கும் வகையிலான அலங்கார ஊர்திகளின் கண்கவர் அணிவகுப்பு இடம்பெற்றன நிலமாக கருதப்படுகிறது அஸ்ஸாம் தமிழகத்தின் சார்பில் அய்யனார் கோயில் திருவிழாவை விளக்கும் வகையிலான அலங்கார ஊர்தி இடம்பெற்றது அத்துடன் தமிழக கலைஞர்களின் கொம்பு இசை தப்பாட்டம் ஒயிலாட்டம் ஆகியவையும் இடம்பெற்றன பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ் ஏ பாப்டே மத்திய அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்கள் குடியரசு தின நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக உயிர் தியாகம் செய்த வீரர்களை போற்றும் வகையில் இந்திய நுழைவு வாயில் அருகே கட்டப்பட்டுள்ள புதிய தேசிய போர் நினைவு சின்னத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார் 